Hi students, central force motion and in the chapter. Next, we will discuss the topic the energy equation and energy diagrams. Energy diagrams are the central force motion. We will the energy equation. Central force motion execute in the body. Total energy expression. In the last part, the total energy associated with the central force motion is equal to half mu r dot square plus u effective r. But half mu r dot square is the kinetic energy, u effective of r is the effective potential. Effective potential is the effective of r is equal to x square by 2 mu r square plus u of r. When the total mechanical energy is half mu r dot square plus x square by 2 mu r square plus u of r, then the function is the energy of r. R is the matter of function. First, central force motion executed in object is the angular displacement theta and down and the end. Theta and the term is the energy expression. So, theta will be included in the equation and modify. So, we will need to know that angular momentum is the mu r square theta dot. So, we will need to know that this is the rotation motion, planetary motion or rotation motion. So, that is the angular displacement and half mu v square is the kinetic energy of the expression. So, we will use the term r theta dot and v. So, r d theta by dt is v. So, we will use the term half mu v square and half mu r theta dot square and v. So, that is equal to half mu r is equal to v. Theta dot and the term is equal to v. L by mu r square and v. L by mu r square. So, what do you think? Half mu r theta dot square is equal to half mu. But R and R square are cut to the point. That is R and R square is equal to R. Okay. So, L square is equal to mu square. And then R square. Okay. So, that is it. If you cut mu square and mu square, So, half mu r theta dot whole square is equal to L square by 2 mu r square. That is equation number 2. Okay, the effective potential u effective of r is equal to l square by 2 mu r square plus u of r and we will carry on. If we have l square by 2 mu r square, we will have half mu r theta dot whole square. So, the u effective of r is equal to half mu r theta dot whole square plus u of r. The effective potential we will modify. Okay, then we will have theta in the angular displacement in the angular displacement. अब वो मतलब तो टोटल एनर्जी इन वाले मतलब इन्हें दो एक हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस या फिर क्यों आर ना स्थान थे हाफ म्यू आर टीटा डॉट स्क्वायर प्लस यू ऑफ आर ओके इन्हें हम लोग प्लैनेट्री मोशन का निश्चित रीड होना बिंदु एनर्जी डायग्राम आ रखी है ना तो हम लोग कह रहे हैं प्लैन Gravitational forces are the mass M1 and plant the mass M2. It is the distance R. Gravitational force F of R is equal to minus Dm and M2 by R square. Now, if we have this motion, we have a particular position. We have a potential energy. We have an infinity in the planet. We have a change of work. That is the potential energy. For potential energy, we will say infinity is potential energy minus a particular position is potential energy. O of infinity minus O of R is equal to R. We will say infinity is equal to a particular point. We will say that 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 we will say that. Now, if we will say that 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 we will say that. आह इधर हम लोग इन्हें इधर माइनस इंटेग्रल आर टू इंफिनिटी एफ ऑफ़ आर डी आर इन्हें इधर ओके इन्हें लोग क्या बट एफ ऑफ़ आर ना साइन तो हम लोग इन्हें लोग क्या माइनस डी एम टू बाय आर स्क्वायर इन्हें लोग क्या लें वो डेट इस इक्वल टू माइनस इंटेग्रल आर टू इंफिनिटी माइनस डी एम ट� one by r square and integral minus one by r and limit to apply on r to infinity. Infinity potential energy is zero. Then minus u of r will be zero minus u of r is equal to 
ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ആർ മാത്രം വരും അപ്പോൾ യു മൈനസ് യു ഓഫ് ആർ സി ജി എം എൻ ടു ബൈ ആർ എന്ന് വരും യു ഓഫ് ആർ എന്നുള്ളത് ഈ മൈനസ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മൈനസ് ജി എം എൻ ടു ബൈ ആർ എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനറ്റ് മോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ അപ്പോൾ പ്ലാൻ സമയത്ത് നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിലുള്ള ഒരു പോയിന്റില് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി എം എൻ ടു ബൈ ആർ ആണ് ഈ എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു ഓഫ് ആർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് എ പ്ലാനറ്റ് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ദ സൺ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മി ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ജി എം എൻ ടു ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇനി ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എനർജി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഡയഗ്രംസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആറ് സ്മോൾ ആണ് എന്ന് കരുതുക ആറ് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്തായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി സ്മോൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടേം എന്ത് ചെയ്യും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും സ്മോൾ ആറിൽ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആംഗ്ലർ മൊമെന്റം സീറോ ആവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം ആംഗ്ലർ മൊമെന്റം എൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ ഡോമിനേറ്റ് സെറ്റ് സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ആവും തോറും അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലൂടെ ആണല്ലോ പ്ലാനറ്റിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോറി സണ്ണിനെ പ്ലാനറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് സ്മോൾ ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ആറ് കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആറ് കുറവാവും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ ആറ് കൂടുതലാവും അപ്പൊ സ്മോൾ ആർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ടാമത്തെ തെമിനേക്കാൾ ഇനി ആറ് ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ആറ് ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആർ സ്ക്വയർ വല്ലാണ്ട് ഹൈ ആയി പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ടേം വല്ലാണ്ട് ചെറുതാവും അപ്പൊ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് തേമാ മൈനസ് ജി എം എൻ ടു ബൈ ആർ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഫോർ സ്മോൾ ആർ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ ഡോമിനേറ്റ് ഫോർ ഹൈ ആർ ലാർജ് ആർ അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ദട്ട് മൈനസ് ജി എം എൻ എം ടു ബൈ ആർ ഡോമിനേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എനർജി ഡയഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് എനർജി ഡയഗ്രാംസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലാനറ്ററി മോഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാനറ്ററി മോഷനിൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ജി എം എൻ എം ടു ബൈ ആർ അല്ലെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ജി എം എൻ എം ടു ബൈ ആർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇപ്പോ ഇതിന്റെ എനർജി ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ആക്സൺ ലോങ് ആയിട്ട് എനർജിയും എക്സ് ആക്സൺ ലോങ് ആയിട്ട് ഈ എം വൺ എം ടു എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ മാസുകൾ എടുത്തത് സണിന്റെ എം വണ്ണും പ്ലാനറ്റിന്റെ എം ടു ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ അങ്ങനെ മാറി മാറി വരും അല്ലെ പ്ലാനറ്റ് ഈ സമയം ഞങ്ങൾ റിവോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരും സ്മോൾ ആർ വരാം ലാർജ് ആർ വരാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ആറ് എക്സ് ആക്സൺ ലോങ് ആയിട്ടും എനർജി വൈ ആക്സൺ ലോങ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന അത് നമ്മൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ മാത്രം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതങ്ങനെ വരിക ഈ ഡോട്ടർ ലേ കാണിച്ചത് പോലെ ഈ മൈനസ് ജി എം എം ടു ബൈ ആറിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇത് അങ്ങനെ വരിക ഓക്കെ വാരിയേഷൻ ഓഫ് മൈനസ് ജി എം എം ടു ബൈ ആർ വിത്ത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരിക അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ കൂടി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി സമ്മ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇതാണ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത് അല്ലെ എനർജി ഡയഗ്രാം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്ലാ
ഏതെങ്കിലും <laughs> പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം വാല്യൂ ആറ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വാരി ചെയ്യാം ആറിന് നല്ലൊരു വാരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഭാഗത്ത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആറ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു മിനിമം വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മിനിമം വാല്യൂ ആവുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ വരെ ആറ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു റേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രത്യേകത ഓക്കെ അതാണ് ആർ ഈസ് അൺബോണ്ടഡ് ഫോർ ലാർജ് വാല്യൂസ് ബട്ട് കനോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ എ സെർട്ടൈൻ മിനിമം ആറ് ലാർജ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറും അതാണല്ലോ ബൗണ്ടറി റീജിയണിൽ അൺബൗണ്ടറി റീജിയന്റെ പ്രത്യേകത അതാണല്ലോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഫാറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ആറിങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ വാരി ചെയ്ത് വാരി ചെയ്ത് പോകാനുണ്ട് ഒരു മിനിമം വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ആംഗ്ല അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ആംഗ്ലർ മൊമെന്റ് എൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണം ഓക്കെ അപ്പോ എന്തായാലും അവിടെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടികൾസ് ഒരിക്കലും കൊളൈഡ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ സണ്ണും പ്ലാനറ്റും ആണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊഡീഷൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും നടക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ല സ്കോപ്പ് ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു സെന്റ് ഫ്യൂഗൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മിയോ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെന്റ് ഫ്യൂഗൽ ഭാര്യത് ഒരിക്കലും ഇതിനെ കൊളൈഡ് ചെയ്യാതെ അതിനെ കീപ്പ് അപ്പാർട്ട് അല്ലെ വേറിട്ട് നിർത്തും എന്നുള്ളതാണ് അത് കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കൾസ് കെപ്റ്റ് അപ്പാർട്ട് ബൈ സെന്റ് ഫ്യൂഗൽ ഭാര്യ അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു റീജിയൻ അത് അൺബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണത് എനർജി ഡയറക്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഈ സീക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ സിമിലർ ആണ് അവിടെയും പാർട്ടിക്കൾസ് ഒരിക്കലും കൊളൈഡ് ചെയ്യില്ല സെന്റ് ഫ്യൂഗൽ ബാരിയർ ഈ പാർട്ടിക്കൾസിനെ അപ്പാർട്ട് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ വേറിട്ട് നിർത്തും പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇത് ബൗണ്ടഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അൺബൗണ്ടഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൺബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഒരു ബൗണ്ടറിയിലാണ് ആ ഒരു റീജിയൻ വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസീസ് ക്വാളിറ്റി സിമിലർ ടു കേസ് വൺ ബട്ട് ഓൺ ദ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ അൺബൗണ്ടഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് മോഷൻ ബൗണ്ടഡ് മോഷന്റെ അൺബൗണ്ടഡ് മോഷന്റെ ഒരു ബൗണ്ടറിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ബൗണ്ടഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിൽ മാത്രം മോഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ഒരു കോൺസ് അല്ലെ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ ആ മോഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തന്നെയാണ് ബൗണ്ടഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലെ ആദ്യത്തെ അൺബൗണ്ടഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടഡിന്റെ അൺബൗണ്ടഡിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മോഷനാണ് നീ ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റീജിയൻ ഓക്കെ ആ റീജിയൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെസ് ദാൻ സീറോ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഈ ഒരു റീജിയൻ മൊത്തത്തിൽ അല്ലെ അവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ല് പോലെയാണ് അല്ലെ അത് എന്താണ് ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഷനാണ് അവിടെ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക ദ മോഷൻ ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഫോർ ബോത്ത് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് ആണ് സ്മോൾ ആറായിക്കോട്ടെ ലാർജ് ആറായിക്കോട്ടെ അവിടെ മോഷൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെ ഒരു ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലെ അതിനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് മാത്രം ഒരു മോഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കേസ് നോക്കുക ഈ സീക്വൽ ടു ഇ മിനിമം അതായത് ഈ ഒരു കേസ് ഈ ഈ മിനിമം ആവുന്ന കേസ് ആണ് അവിടെ ആറിന് ഒരൊറ്റ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ മാത്രമാണ് ആറിന് ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു റീജിയണിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ പ്ലാനറ്റും സണ്ണും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഈ സീക്വൽ ടു ഇ മിനിമം അല്ലെ ആർ ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൺ വാല്യൂ ദ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം വൺ ആൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ നാല് കേസസ് എനർജി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന്റെ നാല് കേസും പറഞ്ഞു ഈ കേസുകളെല്ലാം എൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് ആംഗ്ലർ മൊമെന്റം സീറോ ആവാത്ത കേസിൽ അല്ലെ നോട്ട് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ആംഗ്ലർ മൊമെന്റം സീറോ ആണെങ്കിലും ആംഗ്ലർ മൊമെന്റം സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു